ਸੁਣ ਲਈ আমার কথা কি ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারতেছি না আপনারা যারা লাইভে জয়েন করেছেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সবাইকে সালাম জানাইতেছি আমি চায়নার হুনান শহর থেকে যেখানে মূলত করোনা ভাইরাসের প্রথম উৎপত্তি হয়েছে ওই শহরের পাশের শহর থেকে আর কি আমি এই মুহূর্তে আমরা এখানে আছি চীনের হুনান শহরে আপনার একটু দয়া করে আমাকে জানান আমার কথাগুলো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে কিনা আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছেন কিনা ওকে মানিক রাব্বি ভাই বলতেছেন কথা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে তো আমরা এখানে আমি আসি এখন হুনান শহরে আমাদের কলেজের নাম হচ্ছে চাংডি ভোকেশনাল টেকনিক্যাল কলেজ এই কলেজে আমরা সব মিলিয়ে পাঁচজন বাংলাদেশি আছি অন্যান্য দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী আছে তো এখন মূলত আমাদের আমাদের ভ্যাকেশনাল টাইম চলতেছে আমাদের কলেজ অফ কলেজের ক্লাস ক্লাস অফ ক্লাস চলতেছে না জানুয়ারি এক তারিখ থেকে ক্লাস বন্ধ তো অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক দেশে চলে গেছে তো আমরা আমাদের কলেজের যেই ডর্ম আমাদের যে হোস্টেল আমরা খুব সুস্থলে আছি আর কি তো আমাদের মূলত আমাদের পাশের সিটিতেই ভাইরাসটা ধরা পড়ছে এবং ওই সিটিতে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হইতেছে তো আমাদের শহরেও মোটামুটি অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আমাদের কাছে আমরা এই ধরনের খবর পাইতেছি তো আমরা এখন রুম থেকে বের হই না সারা দিনে রুমে থাকা হয় আমাদেরকে যখন কলেজ অফ দিস কলেজ বন্ধ করছে তখন আমাদেরকে কিছু শুকনা খাবার দিছে আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে লুডুস বিস্কিট এই ধরনের কিছু শুকনা খাবার দিয়ে দিছিল প্লাস আমাদের কলেজের বাইরের যে দোকানপাট ছিল এগুলা খোলা ছিল তো আমরা ওখান থেকে বাজার সত্যি আমরা খাবার খাইতাম তো যতদিন থেকে মূলত আমার জানুয়ারির বিশের পর থেকে যখন নাকি ভাইরাসটার প্রভাব বেশি বেশি বিস্তার করেছে তখন চায়না সরকার সব কিছু অফ করে দিছে এর মধ্যে আবার জানুয়ারির সাতাশ তারিখ থেকে চায়নার আর যেই নিউ ইয়ার চাইনিজ নিউ ইয়ার জানুয়ারি সাতাশ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে তো দোকানপাট এখন মূলত সব দোকানপাট বন্ধ বাইরে কোনো দোকানপাট চলে না কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চলে না সব কিছু বন্ধ জাস্ট প্রাইভেট যাদের গাড়ি আছে তারা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করে তো আমরা আমাদের প্রায় আমাদের যেই খাবার ছিল বা যে স্টক ছিল মোটামুটি ফুরি আসছে আমাদের কোনো স্টক নাই আপাতত আমরা আমাদেরকে এখন কলেজ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু ফল বা লুডুস বিস্কিট এগুলা দিচ্ছে এগুলো আমরা খাইতেছি তো মোটামুটি আমি যতটুকু জানি আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি ভাই বা বোন আক্রান্ত হয় নাই আমরা যারা এখানে আসি মোটামুটি ভালো সেফলি আসি বিশেষ করে আমাদের সিটিতে যারা আমরা আসি আমরা সেফলি আসি আর আমরা জানা মতে আমাদের জানা মতে যে উহান যে উহান শহর উহান শহরে প্রায় চার পাঁচশো বাংলাদেশি ভাই বোন ওখানে আটকা আছে ওই শহরে কোনো ধরনের গাড়ি বা কোনো ধরনের রেল নৌ বিমান গাড়ি কোনো চলাচল বন্ধ ওই শহর থেকে কেউ বের হতে পারতেছে না ওই শহরে বের হওয়া প্লাস ওই শহরে ইন আউট দুইটাই বন্ধ তো ওখানে অনেক বাংলাদেশি ভাই বোন আটক আটকা আছে আটক করেছে তো আমরা এখান থেকে চলে যাইতেছি আমরা মোটামুটি আমাদের জানা মতে বাংলাদেশিতে এমন আর বাকি নাই পাঁচ দশ তারিখের মধ্যে মনে করেন এইটটি পার্সেন্ট বাংলাদেশি দেশে চলে যাবে টিকেট হয়ে গেছে আমি নিজেও আগামীকালকে চলে যাইতেছি তো এই হচ্ছে এখানকার পরিস্থিতি আর বেজিং নানজিং ওখানকার কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের এম্বাসির সাথে যোগাযোগ করেছে বাংলাদেশ এম্বাসির হেল্প চাইছে তো বাংলাদেশ এম্বাসি নাকি ওদেরকে এইটুকু বলছে যে আমরা উহান সিটিতে যেই যেই মানুষগুলো আটকা পড়ছে বা উহান সিটিতে যেই ছেলে মেয়েগুলো আছে ওদের জন্য আমরা বাংলাদেশ এম্বাসি আসি অন্য কোনো সিটির অন্য কোনো শহরের ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা কোনো হেল্পের হাত বা হেল্প বা সহযোগিতা আমরা করব না একমাত্র উহান সিটিতে যেই ছেলে মেয়েগুলো আছে উহান সিটির ছেলে মেয়েগুলাকে বাংলাদেশ এম্বাসি হেল্প করবে তো এতটুকু হচ্ছে বাংলাদেশ এম্বাসির হেল্প বা আমাদের প্রতি ওনাদের আশ্বাস আর কি তো আমরা এখন নিজ নিজের টাকায় বা নিজ নিজ টাকায় আমরা টিকিট কেটে চলে যেতেছি আর আরেকটা কথা কি আমরা গত দুই দিন আগে টিকিট কেটেছি বাংলাদেশি টাকায় 
প্রত্যেক জনপতি প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা করে আর এখন দুই দিন পর থেকে গতকালকে এবং আজকে আজকে থেকে টিকেটের দাম দাম বেড়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা দাম হয়ে গেছে তো আমরা আবার এর মধ্যে একটা নিউজ পাইছিলাম বাংলাদেশ সরকার নাকি বলছে যে বাংলাদেশি যেই এয়ারলাইন্স গুলো আছে বা বাংলাদেশে যে বিমানগুলো যায় বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে না জাস্ট শুধুমাত্র ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এক হাজার আর এমবি অর্থাৎ বারো থেকে তেরো হাজার টাকার মধ্যে আমরা আমাদেরকে টিকেট দিবে অথচ বাস্তবে এর কোনো কার্যকারিতাই নাই এর মানে এই ধরনের কোনো কথাই মূল্যই নাই আমাদের এখান থেকে আরো প্রত্যেক টিকেটে বিশ হাজার টাকা বেশি নিতেছে গত দুই দিন তো আবার পাঁচ পাঁচ তারিখের পরে আবার যে টিকেট গুলো আছে ওই টিকেট গুলোর দাম আবার মোটামুটি কিছুটা সস্তা বা আগের জায়গায় চলে আসছে বিশের মধ্যে আসছে এই হচ্ছে আমাদের হুনান সিটির আপডেট আমরা এখন এখানে পাঁচজন আছি আমরা আগামীকালকে চলে যাচ্ছি প্রায় তিন চারজন আর দুই তিনজন ভাই থাকবে আমাদের চায়না আর অন্যান্য কিছু থাকবে আর এতটুকু হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি চায়নার আর এরই মধ্যে আমরা শুনতে পাইতেছি মেডিসিন আবিষ্কার হয়েছে চায়না সরকার আজকে এক নিউজে দেখলাম চায়না গভর্নমেন্ট বলতেছে সরকারিভাবে সরকারি যে টিভি চ্যানেল সরকারি টিভি চ্যানেলে বলতেছে যে সাতচল্লিশ জন রুগীকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল এই ওষুধ কাজ করছে এবং ওরা নাকি সুস্থ হয়ে আসছে এখন নিউজটা কতটুকু সত্যি কিংবা আসলে কি ওষুধ কাজ করতেছে কি না বা মেডিসিন কাজ করতেছে কি না এটা আমরা একশো পার্সেন্ট জানি না জাস্ট এই নিউজটা আমরা আজকেই পাইছি আজকে শুনছি আর কি এই হচ্ছে মোটামুটি আহ করোনা ভাইরাসের আমরা যে প্রবাসী চাইনিজ প্রবাসীরা আছি আমাদের উপরে হচ্ছে আমরা প্রভাব বা আমার সিটির প্রভাব আর কি তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই আর বাংলাদেশিদের জন্য দোয়া করবেন আমরা দোয়া করি বাংলাদেশি যে ভাই বোনেরা এখানে আছে বা এখনো দেশে পৌঁছায় নাই সবাই সুস্থভাবে যারা দেশে পৌঁছাইতে চাইতেছে দেশে পৌঁছাক বা যারা এখানে অবস্থান করবে যেন তারা ভালো থাকে সুস্থ থাকে আপনারা সবাই ওদের জন্য দোয়া করবেন ওকে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ